Okay. Mm. Mm. Baie welkom vandag by Ken jou vijand reeks, ons is allemaal baie opgewonde, ons boeg in voorder en ons gaan alle dieper in en al hoe meer leer ons van die type geeste en die goed wat die vijand tegen ons as kinders van die Heere gebruik en misbruik. Maar baie kere gebeur die goed as gevolg van goed wat ons onwetend om ons levens in net toelaat, dinge wat ons doen, dinge wat ons sê, dinge wat ons al die jare saam met ons dra wat ons nou maar net gedink het dit moet so wees. En ek sê vir die Heere, dankie vir hierdie openbaring. Dit is een bediening wat al baie jare wat die Heere op my hart geleed, wat ek nou letterlijk uitleef, as gevolg van dit was goed wat ook in my eie lewe was, wat van ek bevrijding gekryd. En as een mens die jy self goed gegaan het, dan verstaan die mens beter, een ander eense situasie, en die mens het nie net meer net sympathie nie, jy het ook dan empathie, want jy verstaan dan ook waar die heren persoon gaan. So ons is vandag by wapenrusting deel 4, ons eindig volgende week met deel 5, en dan begin ons die week daarop met maak skoon jou geestelike asblik, na mense daai is een verskriklike awesome lering, mens kan nie gloe wat ons als daaruit kan leer nie. Maar voor ons verder gaan, jylle allemaal weet hoe baie belangrik is die beskermingsgebed. Ek wil vraag dat wanneer ek die gebed bid, moet nie dat jou gedacht is dwaal nie. Ek wil vraag dat jy dit moet moet beamal, is dit net met die amen. Dit is baie belangrik, want die vijand kan jou omstandighede tegen jou gebruik, as jy nie onder die beskerming van hierdie gebed is nie. En al hoe jy onder die beskerming kan blij, dat as jy luister en nie aan die slaap raak, of gedacht is wat dwaal nie, So jy moet, dit is baie bloos, baie beter as jy dit beaam en jy sê amen en jy beaam en dit sê dit in jou gedagtes achterna. En so word jy ook beskerm dat die vijand geen geel aanslag op jou het nie. Kom ons sluit ons oor. Jemalse vader, ons kom na u in die naam van Jesus Christus van Nazareth en ons dankie dat u God almachtig is en ook die groot ek is is. Ons dankie dat u aan ons die heilige geest gegeet as berade, helper en advocaat. Jy is ook ons leermeester en verlosser. Ons dankie vir die teenwoordigheid en die bevrijding salving. Dit sal die salving wees wat die jyke verbreek. Kom vul ons met die geest, medeleie, liefde en onderscheiding, woord van kennis, weisheid, vertolking en inzicht. Ons as die kinders kies om die vlees te kruisig, so dat niks van ons self die oor gedra word nie. Ons beklie ons self met die priestelike kleren om die roeping wat jy op ons levens het te vervul. Maak asjeblief ons geestelike oor en oore oop, Heere. Dankie, Vader, dat jy aan ons die mag oor die vijand gegeet en dat hy ons niks kan doen nie. Ons verbied enige inmenging van die werk met die Heilige Geest in Jesus naam. Vader, ons kom te staan ten enige machte, wereldheersers over Heere, geestelike machte en demoniese machte in die licht, op die aarde, in die hemelse sfeer en onder die aarde. Ons maak alle in- en uitgange toe in die naam van Jesus Christus, Ons vraag dat alle geestelike kameras en opnemers vernietig sal word in Jesus naam. Ons snij elke communicatie met Satan self af en maak die dere toe in die naam van Jesus. Ons verbied enige geest van buiten om in hierdie plek binnen te kom van wat er hier ook al. En ons verbied enige boze geest om na enige andere plek of persoon gesteer te word as gevolg van wat hier gepraat word. Ons verbied na enige versterkings komende van Satan in die naam van Jesus Christus. Heere, ons vraag dat die verwarring sal skep in die vijandse kamp. Vader, ons vraag jy om die oorlogsengele op te stel in hierdie vertrek en enige familiare geest te arresteer en hulle te verweider tot onder die voetbank van Jesus Christus ons Heere. Ons bind elke boze geest in hierdie plek en verbied enige geweld, manifestaties en pijnigings in die naam van Jesus Christus. Ons weier enige mag van demoniese krachte in die naam van Jesus Christus. Ons vraag u, Heere, om alles te bedek met u bloed en alle toegange af te seel in Jesus naam. Ons kom te staan ten enige ongodlike altare wat teen of enige iemand anders te staan. Dankie dat u alle vloeke omdraai en seninge. Heere, ons vraag dat u hierdie vertrek afseel met u kostbare bloed en dat u self dat u ons sal wegsteek in die geest en ons verklaar hierdie vertrek as heilige grond. Heere, ons vraag dat u dienende engele sal steer om ons te bedien in Jesus naam. Ons gee oor aan die heilige gees, omdat ons weet dat dit nie dier kracht of geweld hoef te wees nie, maar dier die gees sê die Heere van die leerskare in Jesus naam. Amen. Goed. Weet julle, met die wapenrusting kom ons baie kere 
met dingen te staan en ons besef per die keer hoekom gebeur sekere goed met ons. Waarom wil sekere goed maar net nie recht kom in jou leven en het jylle al achtergekom? Per die keer is dit een ding wat soos een boze kring loop. Per die keer is dit een persoon wat elke jaar op precies die selfde tyd, dit is miskien een maand of wat uit nie, kan sê die persoon sonder werk, of die persoon sit sonder blijplein, of daar is daar, daar is armoed in jou huis, of daar is net iets wat gebeur, of jou kinders is siek, of jy bly net siek, dit maak nie saak wat jy doen nie, dit is asof hierdie net een boze kring loop is, wat net bly loop en loop, en ek het al geleer uit eie ondervinding, Wanneer het ding aanhoudend gebeur en het in die selfde magische manier van gebeurtenis, dan moet die mens begin kyk, wat is daar fout in ons levens? Baie kere is dit betekend nie as ons eie skuld nie. Baie kere is dit as gevolg van goed wat in ons levens gebeur he, dier bloedlijnvloeke, dier soltuis, die lag al vandag hoor, ek gaan bykie vir julle prente wees oor soltuis, wat jou bekie gaan laat skrik om te besef wat gebeur as een mens rondslaap en as jy buiten echtelik is met die verhouding. So, baie van ons het ook al die vraag gehad, waarom gebeur daar niks as ek bid nie? Wie van julle was al op een punt om te sê, my gebeur nie gaan tegen die dag vast? Ek dink as allemaal was al daar nie. Vandaag gaan jy hoor, hoekom hierdie goed gebeur? Het jy al gewoon en hoekom dwaal jou gedagte as jy in die kerk is? Het jy al gesien nie, as jy bij wil lees nie? Dan maar, sal jy so, sal jy so vir, maak ons so vir 10 of 15 versies, miskien nou luister, maar hier van die 16e versie af, dan begin het asof jy nou nie meer verstaan wat jy lees nie. En dan begin jou gedagtes dwaal. En dan begin jy denk sommer nie, dan besef jy, oh griet, ek het nou weer iets anders gedink. Of as jy bid, dan bid jy rik en as jy weer kan kry, dan dan jou gedagtes begin dwaal. Wie van jylle het dit al ervaar? Dit het al met my gebeur. Wie van jylle het al op jylle knie in die slaap geraak wanneer jy bid? dit het met my al gebeur, wie van julle het al in die kerk in die slaap geraak, dit het al met my gebeur, vandag gaan julle hierdie goed verstaan, hoekom hierdie goed met jou gebeur, kom ons lees wat staan in openbaring 12 vers 17, sit vir my piek hier nog as het bleef, en die draak was vertorend op die vrou, en hy het weggegaan, probeer of my groter maak sê, en daar is sy, ah sy, en die draak was vertorend op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer tegen haar ander nakomlinge, wat die geboeie van God bewaar, en die getuienis van Jesus Christus onderhoud. Nou goed, jylle weet nou al wie is die draak. Wie denk jylle is die draak? Dit is die satan omself. Hy gaan uit sy pad uit om jou en my lewe. Hy wil ons verwoes, want om nou, dit is waarom hy op aarde is. Moe nie denk, hy is hier op aarde om ons te kiele en ons gelukkig te hou nie. Hy is hier op aarde, omdat hy ons levens wil verwoes, want hy is een verwoester, dis wat hy is. Sit vir my piek 2 op, asjeblief. Nou goed, wie is die vrou van wie hulle praat in die tekstvers? Dis die kerk, die gemeente. Nou moet julle weet nie, dat die vijand is in oorlog met die vrou, nou die vrou is die kerk, en die gemeente, hoekom is hy in oorlog? Want, daar persoene, jylle ons onder ons af verheere, ons strewe na heiligmaking, en ons wacht op Godse bruidskap. Nou, denk jy die duivel is happy met ons? Nee. Hy is letterlik in vijandskap met my, en met jou, omdat ons letterlik die Heere wil aanbid. Ek gaan weer ga die tekstvers lees, die draak was vertoerend op die vrou, die gemeente, die kerk, Hy het weggegaan om oorlog te voer tegen haar ander nakomelinge. Mense, weet jylle wie is ons nakomelinge? Dis ons nageslap. Het jy geweet, as die duivel jou nie kan beet kry nie, dan gaan hy jou kinders probeer. As hy achterkom dat jy is een sterk persoon, gaan hy, hy gaan nie met jy, hy weet dan, hy te doen hier met die kind van God, maar nou, hy weet, hy ken ons sospots. Hy ken elkeen van ons wat hier sê, sê sospots. En baie kere ons ons proef is ander van ons wat kinders het, is ons kinders. Dan val hy jou kinders aan om jou swak te kry. Hy val jou kinders aan om jou moedeloos te maak. Hy val jou kinders aan om jou daan te kry. Betek keer sal jou kinders jou aanval. Betek keer sal jou kinders jou verskree. Jou kinders sal jou vloek, jou kinders sal jou skel. Maar dit is die vijand wat dier hulle werk om jou as vrou, die kerk, aan te val van die draak, die duivel, is in vijandskap met my en jou. Hy is nie happy met wat met my en jou gebeur nie. 
Partij van jullie gaan daar op aanvallen krijgen bij die werk. Is mannen wat vandaag hier zit. Wat verschrikkelijke aanvallen krijgen bij die werk. Het is omdat die duivel weet. Jij is die bruid van God. En hij is niet klaar met jou niet. Hij gaat Anno proberen. En Anno proberen. En Anno proberen. Hij gaat proberen tot hij jou daar niet. Maar het is mij in jouw kiezen. Ga ons toelaat, laat hij ons dan krijgen. En Genesis 3, vers 15, komt die twee zaden bij elkaar. Nou, wat is die twee zaden? Ik zal vijandschap stellen tussen jou en die vrouw. Wie is die jou? Die duivel en die vrouw. En tussen jouw zaad en haar zaad. En hij zal jou die kop vermorsel en jij zal om die hakskin bijt. Kom eens gewoon net zo gauw klein beetje terug. Vrouwens, wie van jullie kan relate met mij? Als jij in een huis genoot of jij kijkt in jullie welkboeken, wat is het beeld krijg jij van vrouwens in die boeken? Hulle is die mooiste barbie wat daar is. Hulle is zo so mooi gebouwd. Hulle die mooiste gezichtjes, die mooiste haren, mooiste nals, mooiste voeten, mooiste alles. Want die vijand het hier een hele valse beeld geskep om een vrouw af te kraak om haar te laten voel, sy is niet goed genoeg nie. Nou kom die vijand, en hij skip hier die illusie, van dit is hoe een vrouw moet wees, maar dit is nie rechtig hoe een vrouw moet wees nie, want die vijand gebruikt daar illusie, om bij mij en jou, wat die Heere dien, te kom stil. Wie het die vijand verleid in die tuin van Eden? Was het voor Adam? Nee, hy het vir Eva kon verleid, hoekom? Want daar was een vijandskap, want weet je wat, ons is geskapen naar die beeld van God. Die duivel is niet geskapen naar die beeld van God nie. Ons is die naaste, ons mensen wat ons het, elkeen van ons wat hier sit. Ons is geskapen naar die beeld van God. En ons is die naaste aan God waar die duivel kan komen. En dit is hoe kom hy my en jou nie uitloos nie. Dit is hoe kom hy my en jou nie uitloos nie. Want hij is briesend. Want hij wil in ons plek wees. In ons, hy, dis, dis hoe komt die Heere vir ons sê in Lukas 10 vers 19, Hij het ons die kracht en die macht oor die vijand gegeven. En hij kan ons niks doen nie. Hoekom? Want ons is volgens Godse beeld ges, geskapen. Ons het die kracht oor die vijand. So jy moet weer, die saad van die Satan, is een vijandskap met ons wat die Heere dien. Hij is een vijandskap met die gemeente. Hij is een vijandskap met die kerk. Jullie gaan vandaag hoor hoe die, hoe die saad, hoe hij kerk is keer, hoe hij verhouding is keer, hoe hij huwelike breek. Als gevolg van omdat hij in een vijandskap is, hij hou nie van eenheid nie. Hy hou nie van een unity nie. Het jullie gesien per ty keer nie, ek en pastoor maak altijd so, ons so, weet, probeer my handig uit mekaar te trek. Maar gebruik jou kracht. Toe maar, op my nie hoek, jy is glie my handen uitkry, probeer hom. Hallo my. Kry jy my, en jy het nou jou kracht gebruik, nee. En ek sê vrou, dit is omdat hierdie is een eenheid. Probeer hom nou uit my kar uitkry. Kijk nou. En dit is wat die vijand doen. Hy kom achter, wanneer jy en jou man nie meer in die eenheid is nie, dan kom hy in. Want dan weet hy, hy kan kom stil, hy kan kom slag, en hy kan kom verwoes. En as ons nie ons op ons hoede is nie, ek en pastoor sê altyd vir die huwelik seminar parties, wil jy getrouwd wees, of wil jy wen? Nou ek is eerlijk, ek wil eerder getrouwd wees. Ek wil nie wen nie, want dis die wen, wen maak nie altyd dat jy wen nie, wen is nie altyd die antwoord nie. En die dag wanneer jy trouw, is dit nie meer van, as jy die dag jy trouw jy voor, dan sê jy, I do, dit was die dag so mooi, toe pas voor het gesê. Jy sê net een keer, I do, want as jy daar klaar gesê, I do, gaan jy net doen. Dan moet jy net doen. Want dit is hoe dit moet wees, want dan gaan niemand, dan gaan dit nie saak maak as jou maaikie klorig die ochend opstaan nie. Dit gaan jy gaan doen. Dit gaan nie saak maak as jou maaikie omgekrap is nie. Jy gaan net doen. En die vijand kan nie eenheid hanteer nie. En as hy achterkom dat hy hierin nie kan verbreek nie, weet jylle wat maak hy dan? Dan gaan hy aan jou nakomelinge toe. En dis hoekom ons op ons hoede moet wees. Dis hoekom die Heere sê, in hierdie geslag, in hierdie geslag, al hoe ons die deur gaan kom, is dier vast in gebed. En dit is nou. Ons moet het eerlijk weet, ons is vandaag in die oorlog ontwikkel met die vijand, en as jy dit nie weet nie, moet jy dit nou begin besef. Hierdie vijand is onzichtbaar, 
Want nou, jy gaan nie my sien as jy hier kom uit, daar is die duivel met sy pinkstaart en sy wirings en sy pilstaart en die furt nie. Dis nie hoe die duivel my en jou gaan verskyn nie. Hy kom voor as die engel van die licht. Hy kom voor as iemand wat jy rechtig waar die minste verwacht wat jou gaan seer maak. Dit kan betek dat die een wees wat jy die minste verwacht, iemand wat voor in die kerk sit. Dan is het juist daai wat jy die seerste maak. Maar dan is het nie vir my en jou, want dit is ja, sy sit in die kerk en doen dit nie meer. Dan is het juist want dit is die Heere. Iets het gebeur in die vrou se lewe, Heere maak haar heel, Heere herstel, want die vijand het daar by haar kom steel en verwoes. Die vijand het in haar lewe kom steel en verwoes. Dit is nie vir my en jou om te kan verlekker om te sê ja, want weet jy wat is ons gewoontlik om te doen? Ons gaan verkla allemaal by die Heere. Is dit nie maar wat ons doen nie? As ons iemand het, ach jy het die nagels iemand het sal nie weer gedoen, jy het ek wat maak pietie, kip jy, ons gaan verklaar die mense, plaas dat ons gaan bid vir die mense. Hoeveel kere gaan verklaar jy jou vrou, hoeveel kere gaan verklaar jy jou man by die heren? Wanneer laas het jy gaan bid vir jou man, wanneer laas het jy gaan bid vir jou vrou? Ons moet die mense gaan verklaar nie, van die vijand gaan verklaar, want hy is die anklaar. En as ons iemand gaan verklaar, maak dit jou niks beter as wat die vijand doen met my en jou. So gaan sit een bykie dink nou in die volgende uit, as jy weer iemand gaan verklaar, of weer van iemand skinne, of iemand gaan slag moog, is jy niks beter as wat die vijand doen, want dis wat die vijand met my en jou doen. Ondou net, as jy in die geest wandel, en jou woord ken, gaan jy die vijand ombroon, en jy gaan nou openbaar. Ondou, die moene, dit is nou nog een ding, mense, De moene kan nie op jou spring nie, glad nie. Daar kan glad nie gebeur nie. Maar, dit kom in met die toestemming, wanneer jy ongodelike altare bou in jou leven, en ongodelike altare het in jou huis. Met ander woorde, wanneer jy doelbewe sonde doen, en dinge toelaat in jou leven. Nou, wat bedoel ek daarby? Eenvoudig. Films, muziek, en moedwillige sondes. Films, Mense, waarna kyk jy? Witchcraft, rillers, vrede fliks, tot die fliks wat jy van die fillers, jy van die, wie vind jy dit al gesien nie, joch? As jy flik kyk nie, dan moet jy letterlijk die bloed vat en om van die tv's skerm afveer. Ha? Dis verskrikkelijk, ek stem. Mense, jy besef nie wat laat jy die huis toe nie. Weet jy wat nie? Dis die staf toe, soos ek al enig vele vertel het van die vrou, as ek uit my program Cheaters en sy sit en sy check, want maar met jy weet, sy is een huisvrou, sy sit jylle gaan niks doen nie, dis wat die manne dink hulle doen, maar op die einde van die dag, as sy klaar huis skoon gemaakt het, jy kan net jy huis skoon maak soveel, jy kan net soveel doen en aan sy ding skoon, nou wat maak ons vrouwe, ons gaan allemaal bykie boring, wat gaan ons sit, ons speel ons met die kanaal, ah, ons kyk, ah, ek het geweet hierdie ene, nou begin jy hierdie ding kyk, en jy kies as een vieselike program, Maar kijk nou wat gebeur nie, ek gaan vir jy nie een voorbeeld gee, van hoekom ek sê, pas op waar na jy kyk. Hierdie vrou kyk na cheaters, nou sit sy, sy eet, sy skiet haar popkom, maar sy eet, sy eet, sy eet, het is hierdie saai, die droe loop hier, maar hierdie saai, haar oor wil nie mis nie, want sy is so bang, sy mis iets. En wat sê sy? Vrou vind ek man, man vind ek vrou, en wat gebeur op die einde van die dag, papie kom so vijf minute lang, by die huis. Papie het bykie vastgesit met die verkeer, maar wat maak mamie? Aha, waar kom jy nou vandaan? Waar kom jy nou vandaan? Anna, my papi, denk hy gaan in een huis vol liefde en stap, jy kom my in een huis van, waar kom jy vandaan? Nou is nou nie lang, my papi, hy het nie een kloe wat nou met hom gebeur. Papi is nou hier so, en mami is kwaad vir hom. En nou, nou verdink jy die vrou, wil jy gee my kraai voor vir my hier, gee my kraai voor. Hoekom? Ek was nie weer gebel het. Kijk nou wat maak een TV-program, dit het vir program, baie mense sê, is maar net een flik, nou kan, is maar net een flik, maar kijk wat maak dit, dit maak dier in jou leven oop, dat jy nader aan die selfde goed begin dink, en doen, wat jy gesien het, die selfde met mense wat vrede fliks kan, as iemand jou kort gemaakt het, kom ek stel het gauw, so sê, nou maar jy het so'n bykie gekyk, hoe iemand, oh, kom ons maak een simpel ding, iemand draai iemand per ongeluk raak, maar op die einde van die dag het hy het gedoen, hy het weer een wraak om die persoon dan kwaad gemaakt. Nou, as jy kwaad vir iemand, alles het tekst nie. Hoe, jylle? Ons Suid-Afrikaners, nie met ons reitsch, rout reitsch. En dan sit jy, dan sit jy, dan krij jy salige uitdrukking. 
Sie net so kan maak. Net so kan maak as sien jy klaar het maak gebeur met die taxi. Want daai hele daai een Leon Schuster vliet. Hy het by die stopstraat gestop en toe die een persoon vir hom 'n vinger gewys, hy het met hom vingertaal gepraat. Toe sien Leon Schuster en sy vliet hoe hy die ag aan sy gedagte so hy die gerolle vat en skiet in die vinger af en die sit in my salige uitrigte. Net om na paar sekondes agter te kom, dis net 'n gedagte. Mense dis wat vliet doen. Hy laat jou goed sien. En dat het dinge gaan die dinge doen, want jou sonde begin in jou gedagte. Want daar jy doen nie 'n sonde dadelik nie. Daai ding is al beplan. Hoe word 'n ding beplan? Deur dit wat jy kyk. Dit wat jy toelaat in jou gedagtes. Vrede met wil jy wen met om musiek. Ek het julle laas week vertel van die heavy rock. Hey, ry vir alle goed mense. Pas op, hul nie jy luister. Hulle sê mos hy was die duivel is mis was was is die mis ehm is die uh, engel van musiek genoem as kies vir my struikel. Die duivel is die engel van musiek. En hy gebruik musiek om mense te brainwash. Weet jy hoeveel verkragtings het onder heavy metal plaas gevind? Want hoekom? Wanneer hulle onder dit hulle gaan letterlik onder 'n beswuiming in mense en jy het al hierdie spreekwoord ook al gehoor, deur dans kom sonde. Ek jy het nou gesien hier die Lambada. En hier die Lifey Lifey skier teen mekaar. Nou kom jy as man en vrou op 'n dansbaan. En daar is nou iemand wat nou dans en nou kom staan hier die ou en hy kom Lambada met jou. Lifey Lifey teen mekaar. Mense dit is ongodelike altare wat jy in jou lewe instel. En op die einde van die dag bug maak jy 'n deur van last oop want op die einde van die dag as iemand sy Lifey teel te teen jou gaan skier gaan dit nie net bly beskeer nie, geloof vir my. Dit gaan nader en wees kop van jou skoentjies onder my bed. Dis waar dit gaan einde. Want dit is nie onskuldig nie. Want dis ook om hulle sê, deur dans kom sonde. Dieselfde met heavy metal. Die vijand werk met 'n plan. Dis ook om die Here sê, ons moet bekend wees met die vijand se planne en as ons bekend is met se planne, kan ons hom uitoorlê en al ons hom kan uitoorlê as ons weet wat hy doen. Dis ook om die Here vir ons in Josia 4 vers 6. My volk gaan te gronde weens die gebruik aan kennis want ons het nie die kennis nie en dit is hierdie kennis wat jy vandag gaan kry. Selfde met verslavende gewoontes. Mense weet jy sal dalkie wat jy wil hoor nie, maar rook, drink, poon, skinner. Moet nie dink skinner is nie verslavend nie dit is. En skinner is net so erg sonde soos wat poon is. Dit is net so erg sonde soos wat drank en rook is. So daar is nie 'n klein sonde en 'n groot sonde nie. Sonde is sonde. Sit vir my piek 3 op asseblief en dan sit jy of my so groot as wat jy kan. Nou wat is dit met jy luister jy? Kyk sê kyk klaar na jou duiwelkie. Luister jy na die duiwelkie? Doen dit, doen dit. Go. Goed is dit. Doen dit, doen dit, doen dit. Of is dit nou van die een en dan tel die daai die Here is sagkend. Jesus is nie een wat om homself op jou af forseer nie. Hy is 'n gentleman. Dan sal hy sagte stemmetjie vir jou sê, "Maar Annetjie, 'n kind van die Here doen dit nie." Dan kom die duivel keer aan sy man, "Annetjie, doen dit, man. Doen dit. Doen dit." Jesus is 'n gentleman. En dit is hoe die vyand maak met vandagse mense. Hy bring jou in partye keer in so versoeking mense dat jy partye keer nie kan sê nee daarvoor nie en voor jou kan kry jy geval. Dit kost selfbeheersing en dit is hoekom ek sê selfbeheersing is een van die nege vrugte van die gees wat eintlik die belangrikste een is want as jy nie selfbeheersing gaan kan toepas nie gaan die vyand jou onderkry. Kyk wat sê Lukas 10 vers 19. God het ons die krag en die mag gegee oor die vyand en hy kan ons niks doen nie. As ons die mag gaan vat, as ons die autoriteit gaan vat kan nie vyand jou niks doen nie. Dan gaan jy vir hy duiwelkie kan sê man wyk Satan in die naam van Jesus. Wy gaan terug waar jy vandaan kom man. Wat sê hierdie vers? Jy het die mandaat asof die gesag en die autoriteit om die demoniese magte wat jou aanval te stop in Jesus naam. Maar hoe verkry 'n mens hierdie autoriteit? Onthou, jy het nie autoriteit as jy nie die wil van God doen nie. Jy het nie die autoriteit as jy met hierdie een voet in die sonde staan met hierdie een voet en met die Here wil dien nie jy het nie die autoriteit nie want weet jy wat die duivel gaan vir jou la hy gaan vir jou rol hy gaan vir jou pop jy gaan vir jou stof jy gaan stof eet die autoriteit is as wanneer jy die wil van God doen wat is die autoriteit kyk wat staan in Jakobus 4 vers 7 
onderwerp jou aan God met andere woorden, dien die Jere. Dan zal jij die vijand kan weerstaan en hij zal van jou afwegvlug. Maar daar is het, daar is het, daar is het uh, gedeelte wat je eerst moet doen. Wat moet je eerst doen? Onderwerp jou aan God. Als je niet aan God gaat onderwerpen, nie, heb je geen autoriteit meer, mensen. Dan is hier maar net nog een boek. Het is dan net nog een boek. Dit heeft geen autoriteit nie. Maar wanneer jij dat boek vat en je begint die Bijbel lezen, en het raak een liefde, soos so iemand, soos so Annekie van Moor heeft my gesê, <coughs> sy eet al die woord. Sy sê vir my, Annekie, ek eet al die woord. Wanneer jy kom op het punt wat jy die woord eet, het jy die autoriteit. Het jy die autoriteit. <coughs> maar nou, in die volgende vers is daar een voorwaarde om zien te kry. Nou, wat is die voorwaarde? In Matthäus 6 vers 33, maar soek eers die koninkryk van God. Eén zijn gerechtigheid, dan zal al die dingen jou bijgevoegd worden. Dan zal al die dingen voor jou bijgevoegd worden. Maar jij moet eerst wat doen? Eerst die koninkrijk gaan zoeken. Jij moet eerst God gaan zoeken. Zo so dit is die voorwaarde om die zien te krijgen. Zoek eerst die koninkrijk van God, dan ga jij die zien ontvangen. Jij kan niet die zien ontvangen als je niet die koninkrijk van God eerst gaat zoeken. Jij kan niet achter de voorwaarde niet. Wat is hier die zin? Mensen gaan lees bykie in julle eie tyd. En dit er noem 28 vers 1 tot 14. Hierdie is maar niet de druppel in die emmer van die zin. Maar gaan lees van 14 af verder, wat ze vloeken tref jou as jy nie die zin doen nie. Gaan kyk een bykie wat ze vloeken tref jou, as jy nie doen wat die Heere vir jou sê nie. So ek luister Heere wat die Heere vir jou sê. So verkry jy ook as kind van God jou autoriteit, en als je zelf onderwerp aan God, mensen, ons kan alleen dat autoriteit krijgen als ons die Heer doen. Jij kan hier jou jou, jij kan hier jou jou geestelijke leven. Jij is hier die dag lauw, morgen is jij, weer morgen is je niet meer nie. Die jy kan niet. Jij kan niet dat type autoriteit van gebruik om die vijand te weerstaan. Maar weet je wat maakt die vijand? Hij gaat het tegen jou gebruiken. Want jij kan niet een dag down wees, morgen haai, morgen dalkik is ook kei nie. Want jij weet niet dan wie jy is in Jesus nie. Want wat, wat is my ginsling tekstvers? Maar nog dan sal ek hebel in die hebel, of dit nou goed gaan, en of dit nou slecht gaan. Maar nog dan, as jy daai in jou leven toepas, kyk jy boet af, die duivel hol is aan jou sien. Hy hol, want hy weet, dat hierdie is een sissie van hier, hierdie is een kind van God. Jy raak nie aan Godse oogappels nie. En allemaal van ons is Godse oogappels. Allemaal van ons wat hier sit. Ons lees in Ephesians 6 vers 12 die volgende. Want ons worstelstrijd is niet in vlees en bloed nie, maar tegen die overhede, die machte, tegen die wereldheersers, van die duisternis, van hier die eeuw, tegen die bose geeste in die licht. Die overhede het ek laatst week met julle gepraat, is die Apalion, dit was voor laatste week, Apalion, die Apadon, die Bilial, Satan, die Deer. Die machte en kracht het ons laatste week oor gepraat, ons gaan vandag verder, is jou Asterof, jou Baal, Magog, Paiman en jou Beelzebul. Hulle is die wereldheersers van die bose geeste. Nou, die Asterof is moos die son en maan aanbidding, dit weet julle nou al nie. Jou Baal is afgoede wat jy in jou leven het. Magog is woede, die paiman is die waarseergees, en dan jou beelsebul is jou verwarring. Hierdie is groot koppe in die duisternis, en vanuit dit krijg je een groot soldaat wat je aanval, soos wat? Goed, die Asmodea, kan ek pik vier kruis asjeblief, maar hierdie moet ek maar groot maak, hoor. Hierdie ene, hulle noem om die gees, oké, okay. ja, as maak hom miskien so titselkie klein, he? Dat is het. Hierdie is van sek, Asmodea is jou geest van seksuele bindinge. Mense, hierdie geest laat jou echt breek pleeg, en as jou echt breek gepleeg het, is jou ontrouw. Nou, kijk een bykie nou daar goed wat binnen is. Dit is soltas. Dit is nou vir al die vorige uh, vrouwens waarmee hy geslaap het, of waarmee sy geslaap het, en dan dan net, as jy met 10 mens voor die tijd geslaap het, en jy is getrouwd met hierdie man, 
en jy het nie bevrijding in jou leven gekry nie, en jy gaan saam baie aan saam met jou man, klim 10 ander vir, 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 man saam met jou in die bed, dan is daar een lelike orgie wat plaas vir. En jy weet wat sy orgie. Nou moet jy weet, hoe siek is dit in die geest reaal, en hoe lyk dit in die geest. Al die goed, stel jyself voor, 10 ander man saam met jou vrou en jou in die bed, jak man, En as daar jy een geest van last het, geest van hoerere, geest van waarse, geest van drank, geest van dit, elke keer wanneer jy in sy seks het, klim daar goed boer, lekker oor jylle. En daar arme man, want die, hy weet ook nie wat sy vrou gedoen het nie, daar man kan daar een kind van die Heere wees, wat daar op al bevrijding gekry het, wat daar op die Heere volheid dien. Maar omdat hy nou seks het met die vrou van hom, wat daar op nie die Heere gedien het voor die tyd, nie daar op nou dien, en nie weet van hierdie goed nie, klim al die geeste op hom. Maar nou, hy kan hom nie pauses nie, aan die woorde, hy kan nie ingaan nie, maar hy kan ook pres, hy ruip jou skouwer. Hy kan jou die versoekings bring, hy kan vir jou die goed door jou pad bring. Jy en jou vrou kan dalk miskien net bykie beklaai, dan bring hy so mooi poppie oor jou pad, en dan sit van, en wat sy man sy woorde altyd, my vrou verstaan my, en dit is waar die vijand kom en dit kan skeel. En dit kan anders daarom wees. Dit kan anders daarom ook wees. Selfde vir die vrouwens. My man verstaan my nie. Hy sê nie meer vir maak is mooi nie. As hy sê ek soek seks, dan voel ek soos een hoener al in die bed. Ha? Is dit nie maar wat ons praatjes is nie? En wat maak die vijand? Hy kom reë saakie. En wat gebeur? Met hierdie geest, hulle noem om die sexual demon. Echtbreek, hoe pleeg ons echtbreek? Mense, weet jy nou hoe maak het hulle vandag makkelijk vir mense om echtbreek te pleeg? Sit vir my piek 5 en dan daarna piek 6 op asjeblief. Telefoon 6. Oh ja. Ha? Mense? Ek kan nie gloe. Weet jy lak het een dag het hulle vir ons met ons met beraad, met ons met opleiding, met al hierdie goed was. Het hulle vir ons een keer gewaas. Hoe lyk die vrou met wie jy telefoon 6 het aan die ander kant? Jy gaan skrik as jy sien as hy rechtig lyk weer. Dit is baie makkelijk om gelijkies te maak, om te sê wat sy doen en wat sy draa. Mente met die vrou rollers in haar, sy gereed in die bak, en sy is so lekker vet auntie, en sy is baie lelik, en had jy lekker telefoon seks met haar. In die meantime, is daar so lelike binding, want hierdie, hierdie, hierdie sexually transmitted demon, maak van jou blind, want jy is las, en daar maak jy die deur oop. En dan sê sy vir jou, Jy lyk so mooi, ek het dit aan en dit maak jou nou lekker lach en wat gebeur op die einde van die dag? Jy is ontrouw in jou man of jy is ontrouw in jou vrou. Rekenaar. Mense, polografie. Weet jy nou hoe siek? Jy het laas week gesien met die fireproof. Weet jy nou hoe onwaardig voel een vrou wanneer een man kom kan? en dan wil hy nog kom, en dit wat hy gesien het op haar kom uitoefen. Hoe durf hy? Dit is die onwaardigste manier om een hevelik op te breek, is die pom. Die volgende een is internet. Dit is mos maar so lekker. Weet jy wat vir my so siek is, en dit tot in tekenprentjes. Ek kan nie geloof dat iemand hierdie goed doen nie. Poon, wat tekenprentjes is, dan steer hulle die prentjes onder mekaar, dan denk jy mense, dit is grappig, dit is nie verkeerd, dit is maar net een tekenprentje. Wat? Dit bly poon! Of wat nou een tekenprentje is, of die nood, dit bly poon! Want as jy na die poon kyk, maak dit dinge in jou wakker, wat vir onderstel is nie om wakker, die wees nie wat jou vrou of jou man in jou moet wakker maak, nie een prentje nie, genade, daar moet groot fout in jou hevelik wees, as jy een prentjie nodig het om jou man en of jou vrou te geniet in die bed. Jesus het die hevelik ingestel en dit is een heilige sakrament. Maar die vijand ontduik, het jy al gesê, die vijand kan nie skep nie. Maar hy vat dit wat God gemaakt het en gebruik en misbruik dit vir sy eie doel aan dit. Weet jy nou hoeveel mense word verkracht van manne wat dier pon kyk? 
En jy sit niks op die manne gemik nie, dis nou maar net goed, dit is ongelukkig die cyfers. Daar is vrou ons wat bond, kijk. Ek het na die dag met die vrou gedeel, dus sê sy vir my, if you can't be them, join them. Ek sê van, wat? En weet jy nou wat het met haar op die einde van die dag gebeur? Haar ma was get, is getrouwd met die man wat 20 jaar jonger is as sy. Die ma is van 70 en die ma is met wees getrouwd is 50. En ek vraag te vraag, hoe is so girl? Want sy bly heel tyd vir hierdie man opstaan, opstaan, maar dit is nou een stief pa. Ek sê van, luister, so oud is die pa van jou? Hy is 50, ek sê, nou oud is jy. Ek is, hy sê, hy is 54, ek sê, oud is jy, sy sê, hy is 50. Ek sê, weet jy wat, jy het een vrou, dan moet jy stief pa. Hoe weet jy? Ek sê, dit sê, ek het nie een graad nodig om het te weet nie, ek kan het hoor en hoe jy praat. Ek sê, van, stop het dit wat waarmee jylle bezig is. Want hoe kom? Is sê, tjie, jylle binding. En het jylle al gehoor, het jy geweet, die momente wanneer jy seks het, ons vrouw ons gaan nou weet waarvan ek praat. Want dan jy, toe jy, jy het, wel of jong meisies, allemaal het seks al voor die hevelik gehad, maar dan dan jy daai, dis asof jy net nie van die man kan ontsla raak in jou leven nie. Dis net, jy het hier, het jy die maan en die son en die sterre beloof, en jy het om seks gegeen, en jy verskiele, is het asof jy net hier die man, jy sien om net in al het oor, dan sal jy maal vir jou vrou, wie jy is, jy print, wat print jou, wat, kan jy nie sien wat die man doen nie, maar om het jy seks met hom gehad het, en daar is sal daai plaas gevind, en daar is sal daai bind jou, dat jy nie kan sien wat die man in jou leven doen nie, en dit is hoe sal daai smaak, hy verblind jou, want jy sien nie dit raak wat daai oomblik vir jou lekker is, jy het al my grapie gehoor, die gras is altyd groener aan die ander kant, so maar daar baie mis is aan die kant. Die meeste mis is aan die kant. Dis hoekom die gras aan die kant so groen. Die meeste mis is die kant. So ons moet versichtig wees, wat ons toelaat in ons levens. Mense, maar jy geweet die kant wat ontrouw is in jou gedacht is? Jy het al hierdie spreekwoord gehoor, man, ek eet, ek kijk net na die menu, maar ek eet by die huis. Rarig! Die Heere sê, dat as jy tot net in jou gedachte gedink het, het jy al reeds ontrouw gepleeg. So net om tot daar aan te dink, is jy klaar ontrouw. En dan visies. Hierdie goed, gebeur nader aan visies. Moe nie vir my sê, weet jy manne, ek wil eerlijk vandag vir jou sê, as jy online seks kyk, en as jy pong kyk, en as jy telefoon seks het, dit is net waar jy gaan blij nie. Nee, jy gaan nie. Want jou vrou gaan dit nie meer vir jou doen nie. Jou vrou gaan dit nie meer vir jou doen nie. Sit vir my piek 7 op asjeblief. Kijk as seksie bene. Maar hulle slim, hulle wees nie die kop. Kan wel ook een man wees wat lijkt soos een vrou. So, dit gaan nou dan die minuut blij net by dit nie. Jy gaan naderhand, hierdie geest veroorzaak naderhand ook prostitiesie met jou eie lichaam en met ander mense. Jy gaan naderhand dit by iemand anders soek, want jy gaan voel jou vrou doen dit nie meer vir jou nie, of my man doen dit nie meer vir my nie, of jy weet, my vrou verstaan my nie, oh, weet jy, my man sal nie meer vir my sê, ek is mooi nie. En wat gebeur? Prostitiesie. Eenvoudige voorbeeld. Jy en jou man het die oogend bykie gefight, ons bykie hoorde wat is in jylle gewees, en jylle is bitter kwaad uit mekaar uit, en jy voel vir jylle paar weke al, hy doen het nie meer vir jou nie, hy is lelik met jou, hy wil jou nie meer herken as sy vrou nie, en hy is vieslik met jou, en jy gaan laai die kinders by die school af, en jy het net een jean, en een paar verskrikkelike oor hang hem aan, en die haar is het so bykie gekam met een mis en een sterp op, en toe jy die kind stel, toe jou kind by die jyfrose klasse het invat, kom een van die kom daar Adonis uit, en hy sê vir jou, jy sik om met die haakie, wacht dat ek om vir jou ook maak. It's raining man, halleluja, it's raining man. En wat nou? Moere ochend, het jy nie as een saak met papa, as hy jou nie as groet nie, jy gaan nie van sy troos, hoel jy daar naar die badkamer toe, jy spuit op plekke waar jy nooit gedink het, jy kan parfum spuit nie, jy sit vir jou gewoon lipselkies aan, jy kan my haare, jy tot aan daar my been haare te skeer, want my papa in die bedle met die amper wheat eater nodig, maar 
So jij tot dan daar om je bien aan het skeer. Want nou, weet ja, en je toe en daar, je trekt in een nieuwe tapis aan. Je trekt weer zo'n sexy ding, je moet een haakje aan. Maar je moet toch mooi concentreren om niet te vallen, nie, want je hebt bij een jaar al als een paakje geloof. Want hierdie man het jou laat voel soos een vrouw. Want hoe kom het jou raak gesien, maar weet je wat het hier gebeur? Die vijand het jou zwak punt kom raak sien. Hy teer op jou zwak punt. En as ons nie op ons hoede is nie, kan ons val hier voor mense. Ons gaan val hier voor mense. Want voor je kan kry, as die adoon is, nou weer by die school kom, wie gaan weer die hakie vee oopmak? It's raining men, halleluja! Hy, hy gaan vir die hakie oopmak. En weet jy wat gaan jou volgende woorde wees? Jy kan my jou skoenkie zonder my bed skop. Mense, dit is waar ek. Ek praat goed wat sin maak. Want dit is hoe ons wat, dit is hoe die vijand weer pereer. Jy gaan altyd op soek wees na iets beters en na iemand anders. Jy gaan nooit tevrede wees met wat jy het nie. Dit kan jou vrou wees, dit kan jou man wees. Want sy gaan dit nou maar net op, hy gaan dit nou maar net nie meer vir jou doen nie. Hierdie gees is die gees van die Asmodea. Een mag en kracht wat inwerk hoor nou in jou hevelik en jou leven, as jy dit gaan toelaat. Dit bring voort die gees van perwerpsie in die vorm van vuil gedagtes, fantasie wat onrealistisch is. Weet jylle mense wat vir my siek is? Dat hulle vir een vrou gesê het, weet jylle, dat hulle vir een paarkie gesê het, en dit is vir my, dit is my onontvaarbaar, dat die Heere sê, ons mag mekaar nie onthou van mekaar. In alle woorde, as jou man vanaan vir jou sê, ek soek seks, mense, ek praat raag uit, want dit is hoe dit is. Weet jy geweet in die woordstaan, dat sê God, dat ons mag nie vir ons manne sê nie. En dit is omgekeer. Ons mag mekaar nie ons sê nie. Maar weet jylle wat maak die vijand? Hy gebruik en misbruik hierdie goed tegen ons. Want onthou, dit wat God heilig gemaakt het, kom maak hy onheilig. En hy sê, daar is een berader, mense, nog wel een pastoor, ek sal nie sy naam my noem nie, wat vir die manne laat sê, as jy vrou dit nie veel wil gee nie, gaan staan in die stoot te gaan masturbeer. Mense, rechtig? Dit is ongodlike altare. Maar dan staan jy daar, wat doen jy as jy gaan masturbeer? Jy gaan fantiseer. Jy gaan verseker nie oor jou vrou fantasies nie. Verseker nie, want jy voel mama het nou vir jou gesê nie. So jy gaan fantasies. Dit is ongodlike altare en jy is bezig om met jouself te speel, dier te masturbeer, dit is nie godlik nie mense, maar die vijand gebruik mense, om die vandag, dus ook om die Heere sê, dit wat raag is, is verkeerd vir die wereld, dit wat verkeerd is vir God, is raag vir die wereld, mense, dit wat, dit is een griewel, mense kan nie hierdie type goed doen nie, op die einde van die dag, wanneer dan hierdie goed gebeur het, nou mense het gebeur met my vrou en so, hierdie man kom, en hy praat die keer na oor, en het trikkel haar, omdat hy so hier, en dan sê sy vrou, sê hy van, dan blaas hier in haar nek, dan slaat sy sikke rillerkies uit, en dan sê hy vir haar, ek soek seks, en sê sy vrou, jy mag my, en op die einde van die dag, het sy seks, en wat gebeur, een onskuldige boba, een onskuldige kind, maar wat hierdie man nie kans voorsien het, En wat doen sy? Abortie. Abortie. Naderhand, mense, ek weet van baie mense, wat al door molestering, bloedskandel met hulle gepleeg is, as gevolg van pasen, wat sit met hierdie siekte van last en welis en perversie, waar hulle gemolesteer is dier een pa, een opa, oom, een tanny, as gevolg van pornografie wat daar in hulle leven dier oopgemaak het, en weet julle wat is die slechte ding van alles, met dit wat die patoek, dat persoon met wie dit gebeur het, is nie haar of, is nie haar skuld nie, of is nie sy skuld nie, het is glad nie jou skuld nie, maar weet jy wat laat die vijand jou glo, jy kon gesê het nie, weet jy wat, jy was een kind, hoe moest jy gesê het nie, jy was bang, maar die vijand gebruik hierdie goed tegen jou, maar weet jy wat die slechte ding, vijf moet gaan leid al, en dit maak in jou leven een deur van perversie, in jou leven een deur van hoererij, en jou deur een geest van lust, een lust oop, last. Op die einde van die dag, is dit in jou leven wat op die tijdlijn leed. En weet jy wat, 
Jij kan een kind van die heren wees, die goed kan die partij klein let tot je daar getrouwd is. En je wiskielik ga je net achterkom dat je loop in die straat en begin jy net kyk vir een manse broek. Of jy staan en kyk en jy, 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 jy het gedacht is wat jy nog nooit in je leven gehad het nie. Want die ding het nou net getrieger. Ik trigger om. Die duivel wil jou eierkie en hy broe nie altyd dadelijk uit. Hier het vat die tydperk vir een eierkie uitbroe. Betek keer een jaar, betek keer tien jaar, betek keer tot twintig jaar. Ek weet van vrouwens wat in hulle vijftigs is. Wat goed in hulle levens nou ervaar. As geval van goed wat in hulle kinderdaag gebeur het en hulle self. Hulle, weet die mense brein is een van jou machtigste goed. Hulle brein het uitgeblok. En op vijftig toe trigger een reek dit. Mense net een reek. Net een reek. Dus ook wat het belangrijk is om hierdie goed te breek in jou leven. Hierdie akte vier weer die Jezebel gees, wat een van jou sterkste geeste is. Sit vir my die Jezebel een op die af. Mense, kyk gaan gewoon een mantel koe pijn. Mense, dit is hoe dit in die geest lijkt. Dit is wat die Jezebel doen. Jylle gaan hoor wat maak hierdie geest. Hy pijnig jou. In die sin van seks. Sal thuis. Wil jy vir my sê, die man geniet wat hy daar doen? Lijkt dit vir jou so? Nee, glad nie. Hoe herken jy die dier Jezebel geest? Mense, iemand wat die Jezebel geest is, die doen die volgende goed. Hulle onttrek van God. Hulle, hulle kan nie in die teenwoordigheid van die kind van die Heere wees nie. Hulle word baie vinnig kwaad, en hulle is ook mense wat baie vinnig skinner. Hulle soek altyd erkenning. Dis me, myself and I, the unholy trinity. Hulle domineer en manipuleer. Hierdie geest bring ook verwarring. Mense, ek wil vandag vir jou sê, as daar iemand in jou leven is wat jou domineer, of jou manipuleer, wat persoon sê het met die Jezebel spirit? Kry die persoon so gauw spandelik uit jou leven uit, of kry oor, neem beheer oor die gees, en bestraf die gees. Bestraf die gees. Daar gees soek ook eie gewin. En weet jy wat, daar gees maak allemaal seer om beter oor hulle self te voel. Weet jy, pas voor het laas week vir my so iets moois gesê. Daar is een verskil as mens na iemand toe gaan, en dit is my recht af die waarheid, ek kan nie nou na een papier, kan ek jou gebruik as een voorbeeld, ok, jy gaan nie vir kwaad is, maar ek daar die bloed van Jesus oor jou, ek kan nie na papier toe gaan, en vir sy oor jy, jy het die Jezebel spreek, ek kan dit nie doen nie, want as ek bevoorbeeld, my leven is nie recht nie, sê nou maar ek dien nie die Heere nie, of ek, like of ek die Heere dien, ek maak die rechtige geleide, maar my vruchte, Ek skinner hier, ek rook hier, ek drink hier een doppie of twee, ek sal dalk hier nog die kat so'n bykie in die donker knijp. Kan ek dan nou vir hom kom sê, die jyre sê, jy het dit? Nee, ja. Weet jy wat sy gees het hier geopereer? Een waarsheid gees. Nie gees van God nie. Want weet jy wat? Die gees van God maak nie seer nie. Een gees van God maak nie seer nie. Maar een waarsheid gees, want daar wat ek vir julle gesê, die duivel is een naapper. Hy kan nie skep nie, maar nou gebruik hy die selfde goed om mense seer te maak. So wanneer jy iets vir iemand sê, luister bykie hoe jy praat. Is dit God wat praat, of is dit een geest van die vijand wat praat? So wanneer ek dinge my leven nie raag het nie, en ek gaan praat met peer, en sê van hoe is al, pas bykie goed in jou leven met raag kom. Is dit een waarseer geest wat dier my werk, om hom seer te maak, want die geest van God maak nie seer nie. God werk gentle. God werk gentle mense, hy maak nie seer nie, maar die vijand is daar om jou te vernietig en hy kan dier mense werk om het te doen. Wees op jou hoede, ek sê altyd vir mense, ek laat niemand in my profiteer as ek nie die persoon sy vruchte ken nie. Ek laat niemand vir my bid as ek nie weet hoe die persoon is nie. En vooral nie is aan my raak nie, want gees word oorgedra. Hierdie mense wat in die straat is om my net vir jou wil bid, Kijk mense, my haare kry, ek kry dadelijk sê kou, my haare staan so oor hee. As iemand in die straat ook vooral, vooral, vooral zwart is, is baie wat die nie blank is, en vooral mense wat, 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 en is dalk op raag. Maar omdat die mense nou in so, om so die wereld lewe van seer, en van so veel goed wat gebeur, ek laat niemand toe om eers van my kinders te raak nie. So jy as jy klein kinderkie sê, moet nie laat enig een in jou kind vat in die straat nie. As iemand nou by jou kind wil kom sê vir hom, hy, doen, kou, 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 kou. Moe nie laat hulle in jou kind raak nie. Moe nie. Hulle draag gees oor. Moe nie laat iemand ooit in jou raak nie. As jy nie weer die persoon draag vrug van die gees nie, vat jy niks van die persoon nie. 
Jy bestraf dit in die naam van Jesus. Dit is die belangrijkste wat jy moet doen. Jy bestraf dit in die naam van Jesus, want dit kom nie van God af nie. God is gentle. God mag nie seer nie. Maar die duivel kom. Die duivel kom. Hy manipuleer. En hy domineer. En hy breng hy verwarring. Want nou breng hy nou voel hy persoon. Ek is nie meer goed genoeg nie. Is dit, die, is dit hoe die geest van God werk? Is dit hoe die geest van God werk? Nee. God sal nie verweer, want God gaan nie iemand door my pad stuur, om my, te sê ek is op die verkeerde weg, en nader aan verwarring te bring, om my te laat voel ek is nie goed genoeg nie. Dan met die rooi lacht ek wel af, want sê dat hier is fout. Jy vat niks van niemand, as daar nie iemand is wat vruchte draag nie. Hierdie persoon soek eie gewin, maak allemaal seer, om, stere, om beter te voel oor hulle self, hulle strewe na reikdom en macht, en hulle wil altyd in beheer wees. Hierdie mense van sê, sien jy vir my, my, wees versichtig, is Jezebel, Jezebel, so persoon is een beheer vraad, daar is nie ander woord, het mooi Afrikaanse woord nie, is een beheer vraad, hulle kan nie anders doen as om een beheer te wees nie, Hulle dink hulle is geestelik op een goeie plek, maar eindelijk is hulle nie op een goeie plek nie. Maar die geest laat hulle dink hulle is op een goeie plek. Hierdie persoon het geestelike hoogmoed. Een vriendin van my wat vroeger saam met my in die bediening was, Jaisie, ek kan sy het so een van ons met mekaar gehad. Dat as een van ons hoes geestelike hoogmoed by die ander een sê, maar jy nog nie die van die achterkop so pak slaan, jy op die vloer doen. Maar hy moet om haar tref dat jy moet bykom. Ek sê, jy skrik skrik wakker. Geestelike hoogmoed is het Jezebel spirit, mense, want dit maak mense seer. Want jy het nie een saak oor wat jy sê nie, jy het nie een saak wat jy praat nie, jy het nie een saak wat jy doen nie, want dit is net me, myself en I wat tel. Dit is het Jezebel spirit. Uit die Jezebel gees, wat al voorkom in die oud testament, word die gees van seksuele, seksuele manipulatie geboren. Jy lees van haar slimse optrede, in 1 Konings 21 vers 1 tot 6. Julle weet wat nie, um, ek hoef julle nou vertel, jy so jy gaan nou goeie, jy gaan nie geloof ek vir jou sê nie. Hierdie Jezebel en Agab, ach julle weet jy, hierdie Agab gees wat ons manne soms het, nie. Gek is so jammer ek lief, man ek krij raggraad man. As jy krij net raggraad, weet julle hoeveel van, hierdie verfijnde mannekies, wie julle nie. Ek wil, ek, ek wil net met hulle met handelinge 5 kom. Met die bybel. Handel nummer 5. Hulle het net een bykie klap van die bybel weg. Want die is toch kry hier die verfijnde mannekies nie. Kijk, daar is niks vir een fout om verfijn te wees nie, maar my mense behou jou mannekheid. Van die loop hulle. Ek wonder patijker wie is vrouwelijk raak of hy. Hy beet my patijker met goed. Dan sê ek vir myself, ja, ek knip maar les op die honke. Wat jy ook al die dingetje noem nou. Maar dis wat hy gees doen. Nou dis wat gebeur is, manne kry rugraad. Kry net rugraad. Moe nie sit met die verfijnde manier kies nie. Um, Ach op sê daar in sy, in sy sitkamer, ek gaan nou op Annekiese manier vertel, want dit is bykie lang as ek vir die woord moet lees. Hmm. En hy sê daar met sy ou Janny, jammer ek is so lewe gesit nie. Ach ek is so jammer vir myself. En sy vrou Jezebel kom in en sy sê vir hom, Ach op my liefie, wat is fout? Och nee, ek het nou na man toe gegaan en ek wou sy groente tuin gehad het, ek wil daar vir my mooie tuine aangebouwd, maar gloe jy na man wil nie vir my sy grond gee nie. Hy het gesê, nee, sê kyk om sy sê vir hom, ach weet jy wat my liefie, hier is een marshmallow in jou bakkie, hier is een koekie in jou boekie, doe maar ek sal om veel kry. En weet jy nou wat die daar jy sy wil gees het doen? Daar gees het gegaan, sy het gegaan en sy het briewe gaan skryf, sy het na sy kamer toe gegaan, vir haar een kopie thee gaan gooi, en toe gaan sy het sy skrywe, sy brieve, en sy gaan plaas, um, ach op sy see, koning seel op elke brief, en vertel vir al die mense, vir al die hoge plaas is, dat naman die jere en vir ach op vloek, en hulle moet vir hom kortvat. En jy weet, in die tijd was die kortvat, hulle skenig jou, hulle maak jou dood, en sy het geweet, maar sy het lekker geleeg, want dis wat die gees doen, hy bring verwoesting, En weet jylle wat het met arme naman gebeur? Hulle raai by alle hooggeplaaste mense, sy het vir die president gaan skryf, en vir die officier daar gaan skryf, en vir Shang daar, en vir die en daar, en allemaal het die briewe gelees en gegloe, weet jylle wat, hulle het om in die voorhof gebring, hulle het om veroordeel, en hulle gesê, goed, hy gaan doodgemaak word. En weet jy wat het sy gegaan? Ach, 
Jag är bara ett kittre. Jag är ett jaggrunt att jag inte kan ha någon annan idé. Och det är vad jag gör. Han är för vårt liv. Sätt för mig pick ner och upp oss i brev. Kijk niet hoe slank ze zijn. Kijk hoor, kijk hoor. Die algen op gees en die Jezebel spirit werk som. Maar nou ik een interessante ding om vir jou te vertel. Het jy wat weer die Jezebel spirit is nie, het nie een geslag nie. Hy is geslagloos. Daar Jezebel kan by een man en een vrou voorkom. En die algen is ook geslagloos. Hy kan ook by een man en een vrou voorkom. Het jy al achtergekom nie, dat, jy het al gehoor al sê hierdie man, jy weet, my vrou dramos die broek in hierdie huis. Dan sê ek vir myself, raarig, trek die broek uit, dan trek jy hom dan aan, man. Dis omdat jy nie die broek wil dra nie. Nou, ek sê nie, as jou vrou dalk die broek dra nie, hy is as gevolg van omstandighede nie. Baie kere, kom my man uit die huishouding uit, waar hy afgebreek is, hy het geen menswaardigheid nie. Dan trouw hy met die vrou wat net een sterk persoonlijkheid het. Nou, ek sê nie, as jy een sterk persoonlijkheid het, jy het die Jezebel nie nie, ek sê dit nie. Maar baie kere, die meeste gevallen, die twee gede, hulle, hulle trak mekaar altyd nou by aan. Die twee geeste trak mekaar aan. Jy het al gehoor dat, uh, 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 wat is die, uh, die twee geeste, ek, uh, as jy baie uitbindig is, en een is nie uitbindig nie, wat nie meer dit, Introvert en extrovert, dankie, dankie. Jy het al gehoor dat hulle sê, die introvert en extrovert trek mekaar altyd aan. Stel jy nou sal voor as jy natuur extroverte sal nie. Ha, dit gaan, daar hy sal op sy dag wees binnen een dag. Nou stel jy sal voor as jy twee introverte by mekaar sê, jy gaan elke dag begrafenis hou. Dis hoe kom die twee op en sit en trek mekaar En dis wat doen met die Agap en die Boe en Jezebel Die Jezebel is die sterke en Agap is die Oh my god, jammer en lewe Ek het nie my groente tuin gekraai nie Waar is my koekie en my moosmelle En dit is hierdie twee wat die trek En baie keer kan die man die Jezebel wees En die vrou kan die Agap wees Julle weet van die nurses nie Nou, dit het ek noem die mannelike vorm van Jezebel. Dit is my persoonlijke vorm. Die nasjes is die mannelike vorm van Jezebel. Goed. Nou, hierdie gees manipuleer die mense met seks en geld. Dis want daar ek het gesê met die asmoedia, wat gebeur met al die gedagtes as jy al hierdie goederkies sien en jy kyk na al hierdie lekker goedkies? Op die einde van die dag, is jy ontrouw en jy pleeg echt breek en jy gaan naderhand leid tot prostitutie wat jy naderhand gaan, jy gaan op sê sê, want jy gaan moet betaal om hierdie te kry. Jy moet betaal om te kry. So wat maak hierdie gees? Hy manipuleer jou met seks en geld. Dit gaan net naderhand of hom of haar self. Me, self en al. Die Jezebel gees en die Leweifien gees werk saam. Maar die Jezebel gees is domineer, intimideer en manipuleer. Ek sê dim, D-E-M, domineer, intimideer, manipuleer. Wanneer iemand in jou geselskap is en hy domineer jou, daar is een verskil tussen domineer, daar is een verskil van intimideer en daar is een verskil van manipuleer. As die gees dit met jou doen, moet jy weet jy te doen en met die Jezebel spirit. En weet jy wat werk hy dan? Hierdie gees werk saam met die Leweithien. Wat is die Leweithien? Dit is ook wat ons nou gaan doen. Die Leweithien gaan ek julle nog vertel. Julle het al gehoor dat julle praat in die Bijbel van die groot slang. Nou, daar is een spesifieke kursus wat ons gaan doen met die Leweithien gees. Nou, hierdie Leweithien spirit verdraai woorde en het bring verwarring. Nou, wat het gebeur met die persoon wat gesê, Peer, dit was een waarseer gees, wat geuiter het, en wat het hier gebeur? Daai waars hier gees bring nou verwarring, want ek het nou vir hom gesê, Peer, jy is nie goed genoeg nie. Peer, jou sonde wat jy het is verkeerd. Nou, wat gebeur nou? Daai gees bring nou verwarring in hierdie arme manse lewe. Op die einde van die dag sit hy daar, en dan gaan hy daar liekie ook som, Now everybody loves me, everybody hates me, I'm gonna eat some worms, En die arme man is dood onskuldig, maar dit is wat hy gees doen. Hy bring verwarring, en dit is wat die gees doen. Hy werk sy middel weis heen, hy bring verwarring en hy verdraai woorde, want dit is wat hy doen. Hy kan nie skep nie. Hy vat Godse dinge, 
en gebruik het vir sy eie vuil doeleindes. Maar as ons die Heere ken mense, kan ons hierdie goed uitken en ons kan, het, en ons kan daarop staan op Godse woord en hierdie goed bind en breek. Later voel jy dat jy die oorzaak is, want daar die geest verdraai die waarheid. En onthou, ek het vir julle gesê, dat die Jezebel spirit is nie gebind aan die geslag nie. Manne kan om hee, vrouwe kan om hee. Self die met die, met die aagap geest, manne kan om hee, vrouwe kan om hee. Goed, volgende een, Ariton, piek 7. Kan jy of my groter maak, weet jy hoe pot? Ok. Kan kinders, ja, dit draag oor op hulle kinders, ja natuurlijk. Onthou, dit is waar jy bloedlijne inkom, dit loop oor na jou kinders. Hierdie goed loop alles oor na jou kinders toe. Ja, hierdie goed loop alles oor na jou kinders toe. Hier is die Ariton geest, the demon of visions. Mense, jylle gaan nie geloo nie, die ding lijkt nou vir jou bykie skrikker en bykie doof, maar as die ding, so snaak sê, go gaan mannekie met die kroon op sy kop wat draai op die draakie. Nou wie is die draak, hoe is het al geleer as die daaiwel, nee? Ariton. Ja, die Ariton geest. Ariton. Hoor ken jy hierdie geest uit, mense, dier toverkrachte, mense wat sê, tjing tjalle bing. Dan sê weg. Het jy al gehoor van mense, want sal hulle in hierdie boksie aan klim, en dan draal hulle die dingiekie, en dan maak hulle, pff, 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 ach, jy hulle so spreek, wat jy kijk, het jy, pff, so ou weg. Dis toverkrachte, mense. Selfs in die grapje is jy dit, sê dit, ook nie recht nie. Weet jy, Dit is waar het begin, dit is altyd onskuldig. Dit begin altyd met een grap, dit begin altyd met een trek, dit begin altyd met een glasie. So mens moet altyd dit op die hoede wees. Want die momente wanneer jy op die speelgronde gaan, moet jy weet, jy gaan, jy gaan te doen en kry met die vijand. Dit maak nie saak of het onskuldig of nie onskuldig, maar het begin altyd onskuldig. So mens moet dit op die hoede wees en ons kinders raag leer, bly weg van die type van goed af. Leer ons mense, leer mense wat, dit is ook om hierdie kursus, jylle gaan certificate ontvang, want jy kry nou hierdie kennis, wat jy weer vir mense kan gaan leer om te sê, weet jy wat, pas op, moet nie dit doen nie, moet nie dit doen nie, want jy leer hierdie goed. Goed, hierdie mense by die weg van die waarheid af, hulle wil glad nie geloof wat sy waarheid, en dit is ook om die type mense ook sikkel om die heren te dien, want die vijand trek hulle weg van die waarheid af, Hulle is geïnteresseerd in die donker godsdienst, satanisme. En dit is ook waar die meeste mense trak na satanisme toe. Want dit, dit trak hulle nou maar net aan die donker kant van die lewe. Wie van jy het al hierdie, um, golf, golfs, wat my dit, my dit swaard oor, ha? Golfs. Mense, dit is hierdie Ariton geest, Demon of Visions. Hy trak hulle weg na die donker kant van die lewe toe. En die mense sy lewe is donker, van boot tot onder, dit is donker. Hulle voel, hulle is aangetrokken tot valse leerstellings. Hulle gaan alle geloofe geloof behalwe die rechte geloof in christelike eer. Hulle gaan alle ander geloofe geloof behalwe die rechte eer. Hulle hou daarvan om dinge wat in die duisternis plaas te vind te bestudeer. Jy gaan net hierdie verskriklike honger hee. Jy gaan nou vandag nou hoor van satanisme, vanavond sit jy daar met die flits liggie onder die kombaar. Check jy daar op jou voel. En wat sê die duivel van die skerigheid, is die duivel sê? En nou loop die einde van die dag, dan het hy jou in sy maag. Want dis wat gebeur, was door sy altyd van die skerigheid, is die kerke leeg en die tronke vol. Meeste mense loop een os in pad met God, om net op die dag hierdie dinge te begin doen. Hoekom? Want hierdie geest begin aan manifesteer. As as ek vir jou sê, die eierkees geleid al toe jy nog gebore was, met jou ouders wat die dinge dan gedoen het of dat iemand wat het met jou gedoen het, en daar die eier brie nie dadelijk uit nie. Hy brie glad nie dadelijk uit nie, dat vat die tijd pak. En dan wat gebeur? Enige ding trigger om. En net op die dag, hierdie persoon kan die jere jare dier op die dag, as hierdie persoon nie, lekker van die pad af, wat ga jy vir jouself sê? Ha? Sy die jere so gedien, maar kijk nie toe van die pad af, en dan kom sy hier met die nalkie ring, en met die tattoo, en die pank haarstijl en paars en geel en oranje streep in die haare, naals wat sê van die Rainbow Nation, want dis die Rainbow Nation, en sy het een tattoo van, I'm a free spirit, en van, hoe het hulle gemaakt in die, met die, met die gypsies, vrede, peace, peace my bra, peace, hulle het nie die tegel gestelde, verschuldigheid, en as hy vir jou sal, genade, wat die klop van die wind mele daar nou getref, Sy was daar nog so al dit op die pad, maar kijk nou, dis hier die geest wat manifesteer. Dit bring ook voor die familiare geest, piek 11. Mense, 
Hierdie familiare gees manifesteer op verskillende klomp maniere. Ek gaan een manier net vinnig noem. Jou oupa is dood, ek het laatst keer die vorige keer op my over gepraat. Jou oupa is dood en jou oma is baie lief vir jou oupa gewees. Maar jou het nie die heren gedienst wat hulle moest doen nie. En nou sê sy vir jou, jou oupa was vanavond by my gewees. Ek het vrede gemaakt. En my dan was dit nie oupa nie, was dit nie my. Hy neem die vorm van die geliefde aan, dit is een familiaar spirit. En hierdie goed neem ook vorm aan, dier oosterse yoga, dier karate. Mense, sit vir my piet 12 op as een brief. Kijk al gaan hy maniere wat hy mense daai goed doen nie. Dit is letterlijk jy buig en breek en alles in welle richting stoe. Mense, dit daai type van goed is daar mediums wat gebruik word om daai type van goed is te kan doen. Karate, piek 13. Ons gaan nou bykie daar stilstaan. Helder sien hy uit, met die helm geboor. Wie van julle het goed geboor vir jou oma gesê? Ja, het jou tanny soesie is, tanny soesie is met die helm geboor. Ander antie sal sê, as hy is met die helm het geboor. Wie van julle ken dit? Julle weet wat sê helm nie? Hy vlees die wat oor die gesig is, dan sê hy die persoon is helder sien het. Ja, ek ken het. Ja, hulle praat met die doos. Wat sê die jyre, laat die dooies met ris? Hier die ander, die ander kant program, ek het ook al met jyre daarover gepraat. Laat die dooies met ris, die jyre sê laat die dooies, die dooies begraaf, die levend is die levend is. Dwellems. Hulle raak betrokken met dwellems. En dan op einde van die dag, wie van jyre kan gehoor van telepathie, gedagtes lees? Mense? Hier die goed is, dis, 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 dis die aritom gees. Sit vir my piek 14 op. Jy het gesien ek het daar by karate die jyn en die jyn gegeen. Nou wat is die jyn en die jyn en wat beteken die jyn en die jyn? Daar is licht en daar is donker. Daar is dag en daar is nacht. Sien jylle die zwart en die wit? Nou daar is goed, die wit, die zwart is kwaad. Dit word die jyn en die jyn genoem. Die jyn en die jyn verwijs na een concept van een antieke Chinese filosofie wat ontstaan het, waar teenoorgestelle krachten gesien word, as onderlinge verbind en teenbalanseer. Nou, by karate is dit een van die goed, wat hulle doen, dit is een van hulle tekens, dit is een van hulle lese, hulle doen dit in karate. Dit word gewoonlik voorgestel dier die een jyn symbool, een cirkel wat uit zwart en wit wervelings bestaan, wat elke nekool aan die ander kant bevat. Nou, kijk dit nou nie, die black, quiet, wow, Kun jy geloof, black is quiet, wit is loud. Kijk net hoe die, kijk die verskille, laat ek hier lees, boe, ek lees, yin is die swart, yang is die wit, dark, light, night, day, cold, hot, weak, strong, retreating, advancing, winter, summer, passive, active, asleep, awake, quiet, loud. Dit is die yin yang. En wie van julle het al hierdie jyn jyn kettingkies al gedra? Mense raak van die goed so gauw as moet ek ons sla. Jy bring, jy bouw ongodlik, jy bring ongodlike altaar in jy huis in. Goed van die oosterse afkomst. Die goed wat rechtig waar jou kan vernietig. Dier geeste wat jy in jy huis inbring, dier hierdie type juwele, het is toch so onskuldig. Rarig, het is nie rarig onskuldig nie. Dit bring ook voor die valse heilige geest, die kundalini. Nou, ons gaan praat, ook oor die kundalini spirit. Nou, wat is die kundalini? Die kundalini is een manifestatie van die wat, van die waarsende geest waarvoor ons in handelinge 16 vers 16 lees. Dit is ook algemeen in die beskouwing, hoor nou, van hindoenisme, dat daar latent in elke persoon sy laarig, een symbolische slang opgekril is. Jylle gaan nou nou sê met die prentie. Jy kan of my so lang op sê die volgende eerste. Handelinge 16 vers 16. Hulle noem het die chakras, ons gaan nog praat met nou over die chakra ook. Nou, ek wens ek het een lang ding gehad om te wees. Kijk gaan na nummer 3 daar by die hoof. Dit is waar die derde oog is. Ons het al gepraat oor die derde oog ook. Nou, daar sy. Nou, vat of my die boon toe. Ok, jy kan hulle weer klein maak. Nog een bykie. Nou, volgens hulle, in hierdie area, daar, is daar een slang in die geest wat opgekril is in hierdie persoon as jy die goed doen. Hulle noem dit, Daar is een symbolische slang waar hy opgekril is. Een directe vertaling van die woord kundalini is de serpent power. Hoor nou, dit is waarom sommige beile vertalings, bybelse vertalings dit noem as die waarsende geest en ook die snake spirit. 
Hulle noem hulle de Faisen. Goed, gewoonlik word die kracht van die Kundalini verkry door yoga te beoefen, wat gepaard gaan met meditatie, chanting, en handeplaging en chakras. Aam, as jy moet jy ons nou die gesê, daar my kaas, waar die type van goed nie? Ok, ontdek jy die Toronto Blessing van die dekade of wat gelede, Rodney Albert Brown, een van die meest invloedelijkse prominente van die bewegings, nou thans in Kaapstad, het gesê, God will move in diverse ways and worth diverse anointings in these last days. Met ander woorde, die God sal beweeg. Mense, vroeger jare, God is nie chaos nie. Weet jylle, jy het, ons het al gesê, hoe die Toronto Blessings en Kerke is nie. Mense wat sê, dan maak hulle toe ons vinnig aan en uit, maar nou sil onder die geest. Dit is nie, dit is een kundalini, dit is een valse heilige geest, dit is die tenergestelde van die heilige geest. God is gauw, en God is verorde. Die kundalini is gauws. Hulle hartelijk brons ons mal goed, hulle sal bevoorbeeld soos aardel op en afhartelijk, by een wat ons gesê het, hartelijk op die tafel, spring op die preekstoel van alle plekke, wat eindelijk heilig ook is, want hier staan jy as man van God, jy preek vir jou gemeente, kon staan na hier en maak soos een bobbejaan, dis een kundalini, dis een valse heilige geest, dit word die Toronto Blessing genoem, mense wat uit die mate lach, asof jy van jou kop afvraag, dan ha 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 ha, dis, dis, dis nie van die heilige geest nie, die Heere sal jou nooit in die skande steek nie, God is gentle, maar wat maak die vijand? Hy gebruik weer goed wat die Heere geskap het, vir sy eie vuil doe eindes, en hy herskep, mislui en verlui soveel mense. Jylle gaan nie glo vol kerke, soveel mense sê die type kerke, met die type kundalini spirit nie. Jylle gaan nog hoor in die, in die Jezebel, as die Jezebel begin behaartig, gaan jylle nie glo, want daar is drie eindheidgeeste, jy kry jou dus jou Jezebel, jou lewaif het en jou kundalini spirit en daai drie eindheid geest haard op in kerke en as jy as pastoor nie op jou hoede is, dat is daar een Jezebel daar en goed binnen paar die maande is jou kerk geskeer dis ook om jy as kind van God moet sorg dat jy op jou hoede moet wees en wat hierdie goed moet uitken goed maar helaas hierdie salons wat jy net like hierdie is hierdie vir my as mense so haard op so slom mal af en maal so goed rekies en spring op en af op die preekstoel dit is een kundalini geest, dit is nie die heilige geest, dit is die valse heilige geest. Piek 15, sê, kan jy het jou maf op as uit. Wat is een chakra? Mense, lees nou hoor hier. Die chakra is een subtiele energiecentrum, wat op die lichaam van die basis van die rugraad tot die boekant van die kop gelee is. Met alle woorde, van boot tot onder, is daar chakra daar. Daar is 7 groot chakras, ek gaan nie nou daarop in nie, maar, wat vertikaal geplaas word langs die Sushama Nadi, met alle woorde langs jou akasiaale kanaal, met alle woorde langs by jou onderkant. Elke chakra met sy, met sy mantra, beheer een specifieke element, vlak van bestaan en lichamelike of geestelike funksie. Alle chakras moet gezond en gebalanceerd wees om een vervulde lewe te leid. So jy het al gehoor mense praat al van chakras en van hulle oras. O my genade, bly weg van die goed af. Mense, Ek noem die paar goed, dus hoe kom ek nie in detail inga nie, bly weg van hierdie goed af. Dan, hoe ken jy hierdie geest uit? So persoon wil altyd in amal so goeie boekies wees. As jy wil weet of die persoon een ariton geest het, die ander was die asmodea, dit is die persoon wat, hy is een seksuele demon, hierdie ene is wat letterlik, hy is, hy sien visions, hy sien vooruit, hy wil in beheer wees, hy is een beheervraad, hy wil amal sy pel wees, Hy praat met amal, amal moet van hom of haar hou, en sit altyd sy beste voet voor. Nou sê nie, as jy nou van hierdie goed in jou leven het nie, dat jy nou sy blieve ariton gees het nie, nie. Ek hou ook van mense, ek hou ook van amal, amal hou daarvan dat amal vir mekaar moet hou, want dit is menselik. Maar wanneer so persoon een obsessie het, dit raak een obsessie, dat hy ten spuite van amal, hy sal boerpeer trap op by Rohandi uit te kom, so dat Rohandi net van my moet hou. Dit is een obsessie, dit is een verkeerde ding. Wanneer jy een obsessieve ding het om een ding te doen, dan moet jy weet, hier is een probleem. Maar as jy van normaal weg ga, ek sê altyd mense van my nie, hou nie te lach gat in die opvoeding, hulle weet nie wat hulle mis nie. Ek is nou op die punt van my leven, dit plaal my nie of mense van my hoofd nie hou nie. Want hoekom, dit is nie van my meer een probleem nie. 
Maar wanneer mensen die obsessie het van, sy moet vir my hou, Renai moet vir my hou, en sy sal omkoop met geskenke, en sy sal alles doen net wat sy van haar my moet hou. Dit is een obsessie, jy sit met de Ariton Gees. Al die Ariton Gees, word die Gees van jou Lucie gebore, piek 16. Oh, die groen oog monster. Wie van jullie het al gehoor, de green eye monster? Oh, mense, weet jullie hoeveel verhoudings en hevelik is al gebreek as gevolg van hierdie Ariton Gees, hierdie groen oog monster? Want, waar dit begin? Dit het begin by cheaters. Daai wat jy so kyk nie, by Asmodea, dit het daar al begin. Maar kyk hoe ver trek hierdie goed en kyk waar eindig ons al nie. Hierdie gees luid door die volgende, moord, revenge, toornigheid, uitbarsting, vreed, jy is afgunstig, jy twist met amal, jy is altyd in kompetitie met amal, en jy soek altyd moeilijk uit. Dit is wat hierdie gees doen. Sit vir my piek 17 op, asjeblief, ons is amper klaar. Die mama en gees, oeh, mense, die geld god. Dit gaan oor geld. Kijk daar, wie gooi daar, wie gooi daar, kruik my die geld so uit, en kijk hoe staan die mense hier van greed die onder, kijk hier. Die duivel, die duivel staan daar boe en gooi daar goed uit. Hierdie gees bring voort, hebsig en selfsig. Hierdie type mense deel nie. Dit is myne, dit is myne. Los uit, dit is myne. Daar is hy, daar is hy. Wil altyd net geld maak, en hierdie mense dobbel. Hulle het een siekte verdobbel, want hulle kan nie genoeg kry van geld nie. Hulle word een idol in hulle selfs, soos met koning Saul, gaan lees bykie in 1 Samuel 15, wat het in die tyd, wat het met selfverreiking met omgebeer op die einde van die dag. Greet is een lelike ding, mense. Greet is een lelike ding. Mama kan op baie maniere verstaan. En dis nie altyd dier een voordierende lus vir meer geld nie. Dit kan ook voorkom wanneer ons anders een rijkdom benaai, of angstig is oor onvervulde behoeftes, met alle woorde, hoe is dit, laat peer nou, dit kan nie, maar ek kan het nie, hy nie. Dan het hy nou hierdie angstigheid, hoekom kan ek het nie kry nie, maar hy het dit. Dis mos nou nie rechtvaardig nie, en het maak van jou naderhand een lelike mens. Dis die geest van mamom, dis wat hy doen. Jy kry hierdie, jy kry, jy is angstig oor goed wat jy nie kon bereik het nie. Jy is ongehoorsam aan Godse voorskrifte, kyk, jy wil al hierdie sien he, gee alles vir my, my, maar ek wil nie die Heere dien. Ek wil al hierdie goed he, maar ek wil nie die Heere dien he. Nou, hoe kan hierdie sien ontvang? Maar hy wil het he. Hierdie geest bring voort ook van verleidende geest. Die mense, ons gaan die goed ook nog later behandel. Verleidende geest, jylle gaan nie geloof wat so goed is alles met te doen en die geest is reale mens. Is kan heiligheid. Hoe is die persoon kan makkelijk sy heilig raak? Peer, hy geef my so 100.000 rand. Hy sit met die miljoen. Ja, sê ek jou skyn heilige vart paai gezig. Jy het al die geld, nou wil jy nie vir my geld gee nie. Hierdie God bring dit, bedrog. Jy voel er niks meer skuldig nie, ek kan baie makkelijk jok. Om te jok beteken nou niks meer vir jy nie, want dit is my so makkelijk nie. Jy nie geen is nie vir iemand help. Het jy al gehoor? Ja, vry vir iemand. Hoe gaan dit met jou? Arm maar darm. Rarig, want dan sit jy met miljoen in die bank. As om met die persoon een mam omgees het. Dan geest bring verwarring in jou leven. En met al die dinge kom hierdie mam omgees en trek jou weg van die levende God af. Piek 18. Asseblief. En so tree die geest van armoede en gebrek. En mense, kijk op ekie daar. Wat is om sy kop? Poverty. Want jy moet onthou, die plan van die duivel is om jou te verhoes. Hy wil jy allemaal moet in armoede leer. Hy wil nie ons moet ruik toe meen nie. Hy wil jy dat jy ons moet allemaal zwaar kry, wil jy ons moet allemaal vergaan van jy lende. 1 Petrus 5 vers 8 sê, Wees nuchter en waaksam, want jy het teestander die duivel loop rond soos een brillende leeuw om te verslind. Hy kyk, hy loop so rond en kyk, wie kan hy vandag verslind? En dien jy hierdie dinge doen, kan dit vir een kort tyd die dag met jou goed gaan. Het jy gesien as jy dobbel? Kijk, jy kry die ding, jy kry die geld, maar jy sê vir een rukkie gaan het goed. Want die duivel mislaai jou. 
Maar soos jy alle dieper hierin getrek word, rol die duivel jou, en kyk wat sê, spreek 21 vers 16 tot 17. Hoor nou, een mens wat afdwaal van die pad van verstand, sal in die vergadering van die skimmer is. Wie van vrolijkheid hou, is een man van gebrek. Hy wat van wijn en olie hou, sal nie rijk word nie. So word jy vinnig in skuld gedompel, want jy wil hier, jy sjeld het in competitie met amal, Jy wil nou maar net beter jy as peer, beter jy as die een, beter jy as daar ene. Jy sal nou nog aan skuld maak, net om beter te kan like as of het like op jy geld het. En so word jy een slaaf van geld. Piek 19 as het bleek. Kijk wel, boeie, vast met wat een geld is. So word soveel mense slaaf van een geld. Mense, dit is 2023. Ek wil vandag vir jou sê, raak ons slaaf in jou skuld. Want weet jy wat bring skuld? Dit bring voor die volgende moedeloosheid, selfmoord, en op die einde van die dag afskarings. Weet jy hoeveel hewelike gaan ten grond as gevolg van geld? Want daar is nie geld om dit betaal nie, want daar word skuld gemaakt vir dit, skuld gemaakt vir dit, skuld gemaakt vir dit. Wanneer op die einde van die dag jou paycheck krij, is jou pay minder as wat jou uitgaves is. Dit wat jy inkry is minder as wat jy moet uitgee. En nou is daar een groot verwarring, daar is een groot probleem, en op die einde van dag beklui hierdie man en vrou oor geld, en voor jylle kan kry, sit jylle in die afskerringshof. Want dit is wat die geest doen, dit is wat die geest van mama om doen. So ek wil vir jou sê, as jy skuld het, raak ons slaar op hand, word skuldvry. Die Heere wil nie, ons kinders van die Heere met skuld heen nie, want hy weet wat maak die duivel, want hy maak jou eerst ons moedeloos, want dan weet jy, soos wat pastoor vanmorgen gesê, as jy weer die einde van die maand kom nader, dan begin jy al klaar hierdie angstigheid kry, jy raak moedeloos, jy raak bang, want jy weet, jou paycheck wat jy kry is minder as wat jy moet uitgee. Ek ga jy kie uitgee, hier van die skuld, daai wat ek nie levens voordat het in daai, jy wil elke maand skuld, Nee, maar daar is goed wat jy vat, dit is, daar het nou, daar is nie skuld, soos in skuld wat jy maak om beter te leef, om beter, jy het nie dit gekraai gedoen, om te wees jy, jy gaan een beter maatstaf heen, jy het nie dit gedoen, jy het dit gedoen, dit is een levenssakelijkheid, soos wat jy, jy moet jou huis betaal, as jy nie bly op straat, jy moet jou water en kracht betaal, as jy nie, jy nie kracht en water nie, jy moet kost koop, as jy nie gaan jy nie eet nie, jy moet jou kar betaal, as jy nie gaan jy loop, Nou daar is die selfde, jy dink vader vir jou oude, dit is jou levenspoel is. So daai is dus in die zakelijkheid. Goed wat nie nou zakelijk is, die bevoorbeeld jy te kar, maar jy sien Pieter te beter kar as jy. Dan gaan koop jy, maak jy skuld om een beter ding te koop, dat hy kan sien jy het iets beter as hy. Jy is heel tyd in competitie met alles en amal om. Dit is, dit is, dit is op jy sief. En dit is, dit is, dit is een geld god. Dit is wanneer geld jou god word. Jy wil beter weet as hy. Daar is hy, ja. En op die einde van die dag, nadat jy gesê dat jou paycheck is minder as wat jy moet betaal, weet jy nou hoeveel mense raai een lekkie veer as een laaier? Ek het daar een dag, ek denk ek het op die groep gesit, net Jody. En van die man wat, hy moet sy huis betaal, hy is pak groot verklaar. En die vijand het vroeg gesê, gaan maak jy dood, gaan vergas jyself. En weet jy, sy vrou het gegaan en sy het gesoek waar sy man, want sy dien die Heere. Nie dat hy nie die Heere dien nie, maar omdat die vijand onthoud, dis wat die vijand doen. Hy lee een eierkie, dit broe nie dadelijk uit nie, dit vat tyd voordat dit op hierdie punt kom. En toe hy bezig was om homself te vergas, toe maak sy die deur oor, en toe krijg sy sy hand vast. Veer is een laier, en dis wat die daar wil doen. En op die einde van die dag, as ons nie verzoede is die mense, dan breek hy die hevelik, en dan is daar die hevelik op die rosse. So ek wil vandag vir julle sê, wees op julle hoede, Vandag het jylle nou nog een klok getroe. Vraag die Heer, hy moet jou losmaak van skuld in 2023. Vraag die Heer, hy moet jou help op die skuld te maak. As jy daar sonder kan tyn, kom daar sonder. Moe nie gaan skuld maak, om een beter levensstel te hand op om vir Pieter te spat, om te wees jy is beter as hy. Is daar enige vraag? Goed. Baie dankie vir ons online luisteraars, ek verstrui dat jylle vandagse lesing geniet het, ons maak volgende week klaar met wapenris en vijf, sien ons vir mekaar volgende keer op die selfde tyd, selfde plek, shalom, tot ziens.